Olá, meus amigos, tudo bem com vocês? Espero que sim. Está começando mais um vídeo aqui para o canal. E para quem não me conhece, eu sou a Gi do canal Meu Diário em Vídeo. Sejam muito bem-vindos. E hoje eu vim compartilhar com vocês um jantarzinho rápido e prático que eu vou fazer para minha família. Espero muito que vocês gostem e vamos embora para a receita. Pessoal, hoje eu vou fazer um jantar bem rápido e prático aqui, né? Uma coisinha bem rapidinha mesmo. Espero muito que vocês gostem. Aqui eu já tô com o bife temperado, né? Temperado assim, né? Que eu coloquei só alho nele em cima. Ainda vou colocar nele cominho, páprica e um pouco de coloral, né? E um pouco de sal também, né? Pra temperar ele. Eu gosto de bastante alho no bife, né? Essa carne aqui que eu tô utilizando é o patinho. Vou fazer também uma banana frita. Vou fazer um quiabinho refogado, bem fritinho, né? Vou fazer um chips de batata doce. A beterraba eu vou fazer uma salada cozida, né? Aqui eu tenho um tomate pepino, que eu vou fazer uma saladinha também. Aqui eu já lavei o arroz. Vou fazer um arroz com legumes. Vou fazer com brócolis, cenoura e vagem, né? Um arroz bem recheadinho de legumes, gostoso. Aqui eu tenho um cheiro verde, que eu não desaparto do cheiro verde de jeito nenhum. <risos> Aqui eu tenho a cebola já cortada em rodelas, né? Pra mim colocar no bife. Aqui eu já pisei o alho com sal. E esse vai ser nosso jantarzinho de hoje. E vou compartilhar com vocês passo a passo. Pessoal, aqui eu já cortei o quiabo, né? A única coisa que eu coloquei no quiabo foi um pouquinho de cominho. Aqui a batata doce já tá cortadinha. A banana também já tá, né? Como vocês viram. Aqui a beterraba, cortei em rodelas. Aqui o brócolis e a vaga já tá cortadinho. A cenoura também já tá cortadinho. Só falta temperar, terminar de temperar o bife, né? E agora eu vou começar a fazer o jantar. O alho já tá bem fritinho, pessoal. Vou colocar aqui agora o arroz. E junto já vou colocar a cenoura, né? E a gente vai refogar isso aqui. O brócolis e a vagem eu vou colocar quando tiver perto de terminar o arroz, né? Quando tiver quase cozido. Quem gostar dele bem mais molinho, o brócolis bem molinho e a vagem bem molinha dentro, né? Coloca agora no momento que tiver refogando, né? Assim que terminar de refogar, né, no caso, já coloca. Eu vou colocar no final, porque eu gosto deles mais firme um pouco, né? Pessoal, agora a gente vai fazer o quiabo, né? Eu coloquei aqui só uma pontinha de alho com sal pisado, né? Vou estar tá colocando um pouquinho de azeite. Quem quiser pode usar óleo também, gente. Vou deixar esse, esse alho com sal aqui. Dourar um pouquinho e vou colocar o quiabo. Vai ser só isso. Eu não vou colocar água, não vou colocar nada. Aí ele vai refogando e cozinhando ao mesmo tempo. Já tá douradinho, pessoal. Agora eu vou colocar o quiabo. Eu não tenho nada contra a baba de quiabo, né? Tem gente que não gosta, mas eu não tenho nada contra, não. Esse quiabinho eu faço direto aqui. Ele fica bem fritinho, sequinho. Eu não sinto baba nele, não. Aí vai só mexendo assim. E depois eu vou colocar na tampa e tirando, né? Que aí ele vai cozinhando e fritando ao mesmo tempo. Aí eu sempre vou estar tá mexendo, né? Aí, gente, agora eu vou abrindo, né? Dou uma mexidinha nele novamente. E tampo novamente, né? É só abafar ele que esse calor vai cozinhando ele. Pessoal, o arroz está quase pronto, né? Já está secando a água. Nesse ponto aqui eu vou colocar o brócolis e a vagem, né? E vou misturar tudo isso aqui. Vou tampar a panela novamente, né? Que aí vai terminar de cozinhar rapidinho. Pessoal, eu já tô fritando as batatinhas, né? O chips de batata doce. Aí eu vou fritando e vou passando pra cá, né? Como vocês sabem, eu já falei, eu não gosto de passar pro papel toalha que fica encharcado de óleo, né? Eu gosto de escorrer primeiro. Pessoal, se vocês estiverem gostando do vídeo, deixa seu like aí. Quem não for inscrito, se inscreva. Ativa o sininho. 
Pra não perder nenhum conteúdo. Ajuda meu cantinho a crescer, né, gente? Cada like que vocês dão já ajuda também meu cantinho, né? Pessoal, eu já reservei a batata, né? E agora aproveitei a mesma gordura. Só tirei um pouco da gordura que tinha muito óleo aqui, né? E tô fritando as bananas agora. Vou fritar e vou colocar aqui também, né? Pra escorrer. Pessoal, agora eu vou fritar os bifes, né? Vou colocar aqui um fiozinho de óleo. Vou deixar esquentar bem aqui essa, essa frigideira. Já tá bem quente aqui, pessoal. Agora eu vou colocar o bife. Eu vou passar de um a um. Deixar ele quieto aí, né? Porque se mexer da água, né? Tá bem temperadinho, com aqueles temperos que eu falei pra vocês. Cominho, páprica, sal e alho. Vou passar um por um e depois eu vou aproveitar essa frigideira pra me passar a cebola, né? Pessoal, eu já passei todos os bifes, né? Agora nessa gordurinha aqui, eu vou jogar a cebola. Eu vou dar uma refogadinha nessa cebola aqui. Uma douradinha nela pra gente colocar ela em cima do bife, né? Meus amigos, nosso jantar já ficou pronto. Aqui está nosso arroz com brócolis, cenoura e vagem. Ficou maravilhoso. Aqui o nosso bife, né? Acebolado. Muito bom também. A banana frita. Aqui eu fiz uma salada cozida de beterraba. Só coloquei azeite em cima depois, né? E cheiro verde. Cozinhei ela com um pouco de sal. Aqui tá uma saladinha que eu fiz, né? De tomate com pepino. Aqui está nossas batatas chips, né? Chips de batata doce. Aqui está nosso quiabinho. Que ficou maravilhoso. E esse foi nosso jantar de hoje. Espero muito que vocês tenham gostado do passo a passo. Se gostou, não esqueça de se inscrever no canal, se não for inscrito. Deixa um like aí para ajudar no meu trabalho. Ativa o sininho para não perder nenhum conteúdo. E muito obrigada a todos vocês por estarem aqui comigo todos os dias. E compartilhe muito esse vídeo, hein, pessoal? A gente agora vai jantar. Beijos. Um grande abraço a todos. E até o próximo vídeo.